simplicité, évolutivité et personnalisation, un VPS est un serveur privé virtuel sur lequel vous pouvez compter pour un grand nombre de besoins. De la commande à la première connexion, voyons ensemble comment débuter avec ce produit. Pour les besoins de cette vidéo, je dispose déjà d'un compte client actif et d'un moyen de paiement valide. Je me rends donc dans la section Bar Metal Cloud du site ovhcloud.com, puis après avoir choisi l'offre qui correspond à mes besoins, je choisis le système d'exploitation qui sera installé. Dans mon exemple, je vais choisir Debian, sachant que la procédure est sensiblement la même pour toute autre distribution Linux. Je sélectionne le data center dans lequel je souhaite que le VPS soit installé. Si je le souhaite, je personnalise mon produit avec de la sauvegarde ou du stockage supplémentaire. Pour les besoins de mon exemple, je ne sélectionne pas d'options supplémentaires, car je n'en ai pas besoin. Je poursuis donc ma commande. J'obtiens un récapitulatif de ma commande. Je vérifie l'ensemble des informations avant de procéder au paiement. Une fois cette dernière réglée, une page de confirmation s'affiche. Prêtez attention au bouton « Suivre ma commande ». En cliquant dessus, je peux suivre en temps réel l'état de ma commande. Le produit sera livré lorsque le statut passera à l'état « Finalisé ». À la livraison du VPS, je reçois un mail de confirmation. Celui-ci contient trois informations indispensables. L'adresse IP du VPS commandé, que je peux retrouver à tout moment dans l'espace client, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe qui y sont associés. J'attire tout particulièrement votre attention sur ce point. Ces derniers sont uniquement présents dans cet email. Maintenant que le VPS est installé, je souhaite m'y connecter. Pour cela, vu que je suis sous Windows, deux choix s'offrent à moi, PowerShell ou Putty. Toujours pour cet exemple, je vais utiliser Putty. Si vous souhaitez utiliser PowerShell, je vous invite à consulter la vidéo que vous trouverez dans le coin supérieur droit, dans laquelle j'explique comment se connecter à une machine avec PowerShell. Je renseigne l'adresse de connexion contenue dans l'email de confirmation de livraison du VPS. Je valide en appuyant sur Entrée. Lors de la première connexion à un VPS, Putty affiche une alerte de sécurité. Je clique sur Oui. Je renseigne alors le login ainsi que le mot de passe contenu dans l'email de confirmation. Me voilà connecté à mon VPS. Par souci de sécurité, je vais changer mon mot de passe de connexion. Pour ce faire, je renseigne la commande passwd et valide par entrée. J'indique mon mot de passe actuel, tape mon nouveau mot de passe, le confirme, puis valide. Cette étape est importante, car le mot de passe affiché en clair sur le mail de confirmation ne garantit pas la sécurité à long terme de mon VPS. Le nouveau mot de passe doit être complexe. Il doit contenir des caractères alphanumériques, majuscules, minuscules, ainsi que des caractères spéciaux. Toujours dans le but de renforcer la sécurité de mon service, je vais maintenant changer le port d'écoute du protocole SSH. SSH est utilisé pour la connexion, et de nombreux hackers scannent ce port et cherchent des failles pour se connecter à des machines. Changer ce port permet donc d'éviter ce risque. J'ouvre le fichier de configuration SSH avec un éditeur de texte. Le port par défaut est le 22. Je le change alors au profit d'un port compris entre 49 152 et 65 535. Puis j'enregistre le fichier. Lors de la prochaine connexion via Putty, il me faudra penser à modifier le port de connexion. Sans cela, il me sera impossible de me connecter au VPS. Si vous souhaitez de plus amples informations sur le sujet, Rendez-vous sur notre documentation en ligne dont l'adresse se trouve en description de cette vidéo.